వెల్కమ్ టు సహస్ర వంటిల్లు ఈరోజు మనం పచ్చి రొయ్యలు వంకాయ పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా ఈ పచ్చి రొయ్యలు వంకాయ పులుసు చేసుకోవడానికి నాలుగు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు రెండు వంకాయలు మూడు పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు తీసుకోవాలి అదేవిధంగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి గరం మసాలా కొద్దిగా చింతపండు కూడా తీసుకోవాలి ఈ చింతపండును ఒక గిన్నెలో తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి నేను ముందుగా పచ్చి రొయ్యలు పొట్టు తీసివేసి శుభ్రంగా కడిగి ఒక పాన్లో ఆయిల్ వేసి హీట్ అయ్యాక పచ్చి రొయ్యలు వేసి రొయ్యల నుండి పూర్తిగా వాటర్ వచ్చేసాక కొద్దిగా కారం సాల్ట్ వేసుకుని దగ్గర పడే వరకు ఉంచుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ పచ్చి రొయ్యలను ఆయిల్లో వేయించుకోకుండా కూడా ఈ కర్రీలోకి వాడుకోవచ్చు ఇది ఆప్షనల్ మాత్రమే అలాగే ఒక మిక్సీ జార్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక పాన్ పెట్టుకుని పాన్ హీట్ అయ్యాక ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఈ రొయ్యల పులుసుకి ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా వేయించుకోవాలి పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత ఆనియన్ పేస్ట్ కూడా వేసుకుని బాగా వేయించుకోవాలి ఈ ఆనియన్ పేస్ట్ బాగా వేగాక కొద్దిగా ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి అదేవిధంగా కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఇక్కడ నేను ముందుగానే రొయ్యలను ఆయిల్లో వేయించుకుని కొద్దిగా సాల్ట్ కారం కలుపుకున్న రొయ్యలని ఇందులో వేసుకుంటున్నాను మీరు కావాలంటే రొయ్యలను ఆయిల్లో వేయించకుండా కూడా ఇందులో వేసుకోవచ్చు అది ఆప్షనల్ మీకు ఎలా బాగుంటే అలా వేసుకోండి ఈ రొయ్యల్ని ముందుగా ఎందుకు ఆయిల్లో వేయించుకున్నానంటే ఈ రొయ్యలు వేయగానే మనకు కర్రీలో వాటర్ వచ్చేస్తుంది ఈ ఉల్లిపాయ పేస్ట్లో ఆ రొయ్యలు కలిపి ఉడికితే అంత టేస్ట్ బాగోదు కాబట్టి నేను సపరేట్గా రొయ్యలను వేయించుకుని ఆనియన్ పేస్ట్ వేగాక ఈ రొయ్యల్ని వేసుకున్నాను ఇలా చేస్తే కర్రీ టేస్ట్గా ఉంటుంది అలాగే ఈ రొయ్యలు బాగా వేగాక ముందుగా మనం కట్ చేసుకున్న వంకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి అదేవిధంగా ఇందులో కర్రీకి సరిపడగా కారం అదే పసుపు అదేవిధంగా రెండు స్పూన్లు సాల్ట్ ఇందులో వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఇది నాన్ వెజ్ కర్రీ కాబట్టి కారం ఎక్కువ పడుతుంది మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు కారం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇవన్నీ వేసుకుని కర్రీ బాగా కలుపుకోవాలి ఈ వంకాయ ముక్కలు బాగా మగ్గాక ముందుగా మనం సిద్ధంగా ఉంచుకున్న చింతపండు రసం తీసుకుని ఉంచుకోవాలి ఈ విధంగా ఒక కప్పు చింతపండు రసాన్ని తీసుకుని కర్రీలో పోసుకోవాలి ఒక కప్పు చింతపండు రసం అలాగే మూడు కప్పుల వాటర్ కూడా పోసుకుని కర్రీ బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ కర్రీలోకి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న కొద్దిగా ఒక స్పూన్ జీలకర్ర పొడి అదేవిధంగా రెండు స్పూన్ల ధనియాల పొడి హాఫ్ స్పూన్ గరం మసాలా కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ కూర బాగా కలుపుకున్నాక మూత పట్టి ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు చిన్న మంట మీద ఉడికించుకోవాలి ఇరవై నిమిషముల తర్వాత మనకు కర్రీ ఎలా ఉడుకుతుంది ఈ ఉడికిన కర్రీలో కొద్దిగా కొత్తిమీర తీసుకుని వేసుకోవాలి కొత్తిమీర వేసిన తర్వాత కర్రీ బాగా కలుపుకుని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మరలా మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి ఐదు నిమిషముల తర్వాత మూత తీసుకుని కర్రీ బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు కర్రీ ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఆఫ్ చేసుకుని మూత పెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి 
ఇదేనండి మనకు కావలసిన పచ్చి రాయిలు వంకాయ పులుసు ఈ కర్రీ మనకి రైస్లోకి చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు నా ఛానల్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి